ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கன் வீட்லையே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்ம கடையில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்பவே ரிஸ்க் தான் அண்ட் நம்ம வீட்லேயே அதே ஸ்டைலில் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான சிக்கன் வந்து கிடைக்கும் நான் வந்து அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இஷ்டப்பட்ட சைஸில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் பாப்கார்ன் ஸ்டைலில் பண்ணுறதுனால சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போது இந்த சிக்கனை வந்து மோரில் ஊற வைக்கணும் நான் ஒன்றரை கப் அளவு மோர் வந்து எடுத்திருக்கேன் மோரில் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மோரை நம்ம சிக்கனில் ஊற்றி ஊற வச்சிடலாம் இதை வந்து குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க சிக்கன் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போது டூ ஹவர்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் சிக்கனை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துடலாம் அந்த மோரில் இருந்து இப்போது இதுக்கு மசாலாஸ் வந்து ரெடி பண்ணலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற சிக்கனில் வந்து எல்லாமே பவுடரை ஆட் பண்ணுவாங்க ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் அண்ட் ஜிஞ்சர் பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சே சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு இவ்வளோத்தையும் நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம மோர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருந்த சிக்கனில் மசாலாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு அண்ட் வெங்காயம் பேஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெட் சில்லி சாஸ் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இந்த சாஸஸ் எல்லாமே நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாஸஸ் இல்லைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இந்தியன் மசாலாஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலாலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வினிகர் அப்புறமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக பெப்பர் பவுடரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக மிக்சட் ஹர்ப்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம உப்பில் ஊற வச்சோம் அதனால் உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து ஓவர் நைட் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சு ஊற வச்சிடலாம் சில நேரங்களில் நம்ம கடையில் வாங்குகிற சிக்கன் வந்து வெளியே நல்லா க்ரிஸ்பியாக டேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து வேகாமல் மசாலா பிடிக்காமல் இருக்கும் அண்ட் இப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சு நம்ம பொறிக்கிறதுனால சிக்கனில் நல்லா மசாலா பிடிக்கும் அண்ட் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெளியவும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அண்ட் உள்ளுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஒரு நாலு மணி நேரம் கிட்டே இந்த சிக்கனை ஊற வச்சேன் இப்போ வந்து நம்ம பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிக்கனை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து இந்த மைதாவில் நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மாவை நல்லா மேலே மேலே தூக்கி போட்டு ஃபஸ்ட் கோட்டிங் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்போ தான் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இதில் ஒரு கஷ்டமான பார்ட் என்னென்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கையில் மாவு வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுன்னு ஓட்டோம் அடிக்கடி கை கழுவ வேண்டியது இருக்கும் அண்ட் இந்த மாவில் கட்டி கட்டியாக வந்துருச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் நீங்கள் சளித்து எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கோட்டிங் வந்து பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது கோட்டிங் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு முட்டையில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த சிக்கன் பீஸஸை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து முட்டையில் முக்கிட்டு மறுபடியும் நம்ம மைதாவில் நல்ல தடவி எடுக்கணும் கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம டிப் பண்ணி எடுக்கணும் டிப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் மாவெல்லாம் நம்ம வந்து கையை வச்சு இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுடணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் செகண்ட் கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு முட்டையில் டிப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லை நார்மல் தண்ணியில் கூட டிப் பண்ணி பண்ணலாம் ரொம்ப பெரிய வித்தியாச
அந்த மைதா மாவை வந்து கோட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் வெளியே வைக்க வேண்டாம் கோட் பண்ணிவிட்டு உடனே நம்ம பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அண்ட் எண்ணெயோட சூடு வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கக்கூடாது மீடியமாக தான் இருக்கணும் அண்ட் ஸ்டவ்வையும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சோம் அப்படின்னா வெளியே வந்து கரைஞ்சிரும் உள்ளே வேகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்கன் பீசஸை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போட வேண்டாம் ஒரு சைடு வந்து வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி போட்டுட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் உங்ககிட்ட சாசஸ் அண்ட் அந்த ஹேர்ப்ஸ்லாம் இல்லைனாலும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க மசாலாஸ் வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம் வெளியே கோட்டிங் மட்டும் இந்த மைதா வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம் அண்ட் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸோடு ரெடி ஆகிருக்குது அப்படின்னு இந்த மாதிரி வெளியே வந்து நல்ல க்ரிஸ்பியாக அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸோடு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணுன்னா மைதாவில் நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் மாவை வந்து நல்லா கையை வச்சு இப்படி ஆட்டி தட்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து நல்லா ஃபார்ம் ஆகி நல்ல க்ரிஸ்பியாக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு அண்ட் வெளியும் நல்லாவே க்ரிஸ்பியாக இருந்தது அண்ட் இதில் மரினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் நம்ம இந்தியன் மசாலாஸ் கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அந்த க்ரிஸ்பினஸ்க்காக நிறைய பேர் கார்ன்ஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஓட்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானது கண்டிப்பாக இதே மெத்தடில் இதே அளவுகளோடு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் எங்கள் வீட்டில் இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீங்களும் இதே அளவுகளோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்